Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal d'un confiné au Maroc, épisode 7. Aujourd'hui, je voudrais continuer à, sur ma lancée en racontant un peu mon quotidien et en essayant d'en tirer quelques enseignements. Il faut dire que sur euh, sortant de chez moi, en faisant 200 mètres, j'ai pris un, un bel enseignement dans la gueule qui m'a bien secoué et euh, j'y ai réfléchi depuis hier, ça s'est passé hier et je viens vous le restituer ici à l'antenne. Donc quand j'ai croisé avec mon épouse deux migrants, puisque c'est le terme qu'il faut dire maintenant, deux migrants euh, subsahariens, euh, assis euh, sur le trottoir, euh, accroupis sur le trottoir, en train de discuter, euh, spontanément, bon, j'étais en voiture, on est, nous étions en voiture, donc on s'est arrêté, puis on a commencé à discuter avec eux. Ce sont deux Guinéens de la Guinée-Conakry, euh, charmants garçons, propres sur eux, euh, la, euh, les vêtements bien repassés, euh, addiction parfaite, vouvoiement et tout. Et ils sont, eux, réellement en galère. Ce sont les, j'allais dire, les véritables, les véritables victimes de, du confinement. Enfin, les, véritables, les premières victimes du confinement que je vois, que je touche carrément. Alors, on ne s'est pas touché, mais vous m'avez compris, ils étaient transpercés des yeux, cette réalité-là. Des gens qui sont venus, donc des jeunes, peut-être 18, 19 ans, qui, sont, qui ont remonté le, le désert depuis l'Afrique en direction de l'Europe et qui sont bloqués ici au Maroc depuis des mois, en attendant de traverser vers, vers l'Europe. Et ils vivaient euh, de petits jobs quotidiens, ils vivaient réellement au jour le jour. Il y a des points fixes ici dans la capitale du Maroc, Araba, où on peut embaucher des migrants pour, euh, pour pas grand-chose, pour euh, faire euh, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire élaguer des arbres, euh, des travaux d'abattoir, tous les travaux très lourds, ou salissant, ou mal vu, ou en tout cas du travail manuel brutal, euh, brut, j'allais dire, qui, euh, voilà, que ces pauvres, euh, ces pauvres garçons euh, font pour vivre. Donc avec le confinement, évidemment, bah, ils ont perdu le droit de se rassembler, le droit de sortir dans la rue, le droit de simple de sortir. Certains sont certainement illégaux, je n'ai pas posé la question, mais ils doivent être illégaux en partie, donc ils n'ont aucune, aucun, aucune espérance d'avoir un papier ou quelque chose qui leur permette de de sortir. Donc toute l'activité est à l'arrêt, ces gens-là, ils sont à la, vraiment à la limite de, de la survie. J'ignore si des ONG les, les aident, des organisations religieuses, si ce n'est enfin, si pas le cas, il faut y aller. Organisations religieuses musulmanes, islamiques, c'est le moment de montrer que nous sommes un pays amour, mais aussi organisations euh, laïques, séculaires ou, ou autres, Croix-Rouge et autres. Hein. Je, je ne jette pas la pierre, j'espère je, que quelque chose est en train de se faire. En tout cas, moi, ces deux jeunes hommes, euh, je leur ai offert un peu à manger, un tout petit peu d'argent, et on a discuté mais, quelques minutes. Euh, J'ai eu réellement les larmes aux yeux, parce que moi je me plains tous les jours que, de, que je n'ai plus de café, je n'arrive plus à sortir pour prendre un café, tous les cafés sont fermés, que je, me re, je me rabats sur le café soluble, qui, comme tous les amateurs de café, n'est pas du vrai café, m'en déplaise à, à Nestlé, mais mes problèmes sont minuscules. Toute, toute complainte venant de ma part serait ridicule, malvenue et, et, et indécente. Voilà la souffrance, elle est à 200 mètres de chez moi. Donc on a discuté, bon, je n'ai pas voulu faire un point fixe trop longtemps avec eux pour éviter qu'ils attirent l'attention et que les voisins appellent la police. Euh, voilà, donc c'est bon, enfin, des réalités que je, je comprenais, que je connaissais et que je dénonce ici dans cette vidéo à, à demi-voix depuis le début, depuis l'épisode 1. Je vous dis, le confinement fera des victimes. Et est-ce que nous sommes prêts à, à assumer cela Est-ce que, euh, est -ce que nous assumons déjà le fait, est-ce que nous admettons, est-ce que nous savons, est-ce que nous percevons le fait que le confinement, euh, a, au niveau mondial, condamne toute une humanité à la mort, voire à la, à la dérédiction, à la faillite Est-ce que, est que nous sommes conscients de ça bon, Évidemment, quand on travaille dans une multinationale, où on est fonctionnaire, où on on est retraité, on se dit bah, « je me confie chez moi, je reçois ma, ma pension et tout va bien ». Mais euh, voilà, euh, tout le monde ne travaille pas dans une grande multinationale, dans une grande banque ou dans un état constitué. Voilà. D'ailleurs, c'est la, la, la grande majorité de, des êtres humains ne vivent dans la précarité. J'espère que ça n'a échappé à personne. Voilà, donc euh, juste pour euh, ces derniers temps, je disais, il y a presque un milliard d'êtres humains qui vivent, euh, sont mal nourris, un milliard. Ces gens-là, avec le confinement, ben, ils vont tomber réellement dans la faim. Dans la faim, donc dans la mort. Voilà. C'est ça, il faut appeler les choses comme elles sont. Deuxième chose, euh, ces migrants-là, euh, ça, ça crée vraiment le cœur de voir des gens bien élevés. Parce que soit tu des délinquants, j'aurais été sans pitié. Parce que moi, je trouve que déjà, des délinquants, c'est un choix. Et délinquants dans un pays étranger, euh, c'est encore, encore une, une offense à l'offense. 
moi, je suis sans pitié avec les délinquants. Je ne dis pas qu'il faut tirer sur les gens, mais je dis euh, euh, il faut être sans pitié puisqu'on est, on est obligé de s'occuper des siens, de sa communauté nationale. On ne peut pas accepter des délinquants venus d'ailleurs. Appelez-moi comme vous voulez, euh, rien à faire. Je, je suis, on est, j'ai 40 ans, je suis, c'est trop tard pour, pour, pour se refaire. Mais là, ce n'est pas des délinquants, c'est des jeunes hommes très bien, c'est des vies brisées, des destins brisés, des destins... Bon, peut-être qu'ils se referont en Europe s'ils passent et qu'ils auront des vies intéressantes, je le, je le respire, c'est ce que je le respire, mais j'avais devant moi vraiment un, un constat d'échec, vraiment, c'est, c'est, c'est quand même dommage que des gars qui quittent la Guinée qu'on a créée pour vivre une vie de misérable ici, en espérant passer en Europe. Qu'est-ce qui se passe en Guinée qu'on a créée Qu'est-ce qui se passe en Afrique Pourquoi tant de, autant de jeunes se, 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 ra, se rabaissent, s'avilissent à ça Des jeunes constitués, des jeunes valides. Qu'est-ce qui se passe en Afrique on peut me dire que le Niger va mal, que c'est la sécheresse, que le Mali a le réchauffement climatique, je veux bien, mais pas la Guinée qu'on a créée, pas la Centrafrique, pas le Congo. Ce sont des paradis sur Terre quand on regarde des données comme ça, quand on s'y est rendu. Euh, rendu. Pour nous, les Arabes, la Guinée qu'on a créée, c'est la verdure, c'est la forêt, c'est l'abondance. Comment, comment se fait-il que des pays comme ça euh, jettent leur jeunesse euh, dans le désespoir et sur les routes du monde entier pour vivre une vie de sans papier j'avais devant moi la preuve que les jeunes fuient les élites, les mauvaises élites qui font de la mauvaise gouvernance dans le tiers-monde. Voilà, il y a deux moyens de régler le problème. Il y avait le moyen superficiel que j'ai fait hier en distribuant des bonbons et en me sentant mal dans ma conscience de petit bourgeois qui se sent mal. J'ai pas mon café, ça veut dire quoi Regardez les gens qui souffrent la vraie souffrance. Mais moi, je suis rentré chez moi dans mon confort bourgeois. Eux, ils sont restés dans la rue. Je ne sais pas ce qui, ce qui leur est arrivé. Et les faire traverser vers l'Europe, ce n'est pas la solution, parce qu'ils vont mal vivre en Europe. Et puis l'Europe est surendettée, elle est, elle est, elle est à genoux. Euh, le Maroc n'a pas vraiment beaucoup de, 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 de capacité pour s'occuper de, de 100 000 ou 200 000 subsahariens. Euh, nous sommes déjà à la limite pour s'occuper des nôtres. Euh, voilà, donc la, la solution de profondeur, c'est voir ce qui se passe en Afrique, c'est cette mauvaise gouvernance. Les gens ne fuient pas le sous-développement. Je vous dis, la guinée conakry c'est un pays riche. C'est un pays riche, il y a le bois, il y a le, il y a le fer, il y a tout. C'est pas très peuplé. Euh, voilà, c'est pas, des, c'est pas, vous n'allez pas me dire si, euh, ouais, c'est le Pakistan, euh, surpopulation, réchauffement climatique. Euh, il n'y a rien, enfin, ça devrait marcher. En tout cas, ça devrait marcher suffisamment pour que les jeunes ne, se, ne s'abélissent pas à faire la manche au Maroc. Voilà, donc ce sont les élites, les gens, les, gens, les jeunes fuient les élites. On peut raconter l'histoire de l'immigration euh, depuis 40 ans, 50 ans, comme une fuite des élites, une fuite des peuples devant leurs élites qui ne sont pas bonnes. Ne me parlez pas des boat people. Les boat people vietnamiens, ça a duré 6 mois ou un an. Ils ont fui du Vietnam vers la Thaïlande, la Malaisie, un peu vers la France, et là je rends hommage aux socialistes qui ont fait le boulot pour en ramener certains. Euh, un peu vers le Brésil, j'en ai connu. Et puis ça a duré 6 mois, un an. Là, nous avons droit à une hémorragie qui dure depuis 50 ans. Les raisons ne sont pas les raisons qu'on nous dit. Euh, misère, euh, guerre civile, non. Les vraies raisons, ce sont les, les élites qui dégoûtent les peuples, qui tuent l'espérance et qui partent. Ces peuples se retrouvent au Maroc, en, dans une énorme salle d'attente, et puis un jour vers, en Europe. Il y a aussi une certaine lâcheté, qui est celle de ma génération. Nous sommes une génération euh, assez égoïste, et nous préférons partir que de changer nos, nos régimes, ou de changer les, euh, changer les choses. Dans certains, moi, je n'appelle pas à la révolution dans les pays euh, du Sud. Parfois, il la faut. Parfois, vous avez des régimes abjects, il faut les enlever. Et les jeunes qui partent et qui ne changent pas ces régimes sont complices, d'une certaine manière. Moi, mais il y a des endroits, c'est pas la peine de, voilà, de faire la révolution, de prendre le palais présidentiel. Il faut simplement faire un choc, un choc moral, un choc éthique dans les élites politiques qui sont pourries, souvent, et économiques aussi, parce que le politique et l'économique vont, vont ensemble dans les pays émergents. Euh, et pour, le, pour dire, voilà, une nouvelle génération qui est arrivée, on arrête. On va travailler différemment. Quand même, ça veut dire quoi de, de, de laisser la place aux pourris et partir euh, faire, la, faire quémander au Maroc ou en Tunisie ou en Égypte ou ailleurs Se livrer à des mafias minables en, en Libye alors qu'on peut refaire le, le monde, refaire son pays déjà C'est le message que j'adresse à mes amis africains. S'il existe une amitié panafricaine, euh, ben, elle doit être franche et sincère. Euh, chers amis, euh, il, faut refaire le, il faut faire le job chez soi. Au lieu de s'avélir à se, à se, à se livrer à... à se, à se livrer soi-même comme, un, comme une marchandise humaine, à la merci de, de n'importe quel mafieux minable, qu'il soit ici euh, au Maroc, ou en, en Tunisie, ou en Libye, ou en Égypte, ou au Sinaï, ou en Turquie. 
Euh, voilà, on, on vaut beaucoup mieux que ça. On vaut plus que ça, nous autres Africains. Et puis, on vaut plus que la pitié des ONG en Méditerranée qui nous font le, la sérénade des, des bons sentiments et qui aussi se servent d'eux dans un certain sens pour euh, se, se mousser et puis euh, créer, euh, détourner l'attention de la vraie solution. La solution, elle doit être, elle doit être profonde. Sinon, on, on vit une vie, on vit, vous savez, au Maroc, on dit la kalal khnouna, c'est du maquillage, c'est du rimel sur de la morve. L'image est brutale, mais elle est réelle. On peut passer du rimel sur de, de la saleté, hein, on, peut, on, peut, on, on peut faire du, 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 du passer une base là, du, vous m'avez compris. On, on peut essayer de camoufler les choses, c'est ce que, ce que font les ONG, c'est ce que, ce que j'ai fait moi hier en donnant quelques, quelques équivalents d'euros et un peu de bouffe. C'est du camouflage, la vraie solution, c'est elle 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 pas celle-là. Enfin, ce que je voudrais vous dire, c'est euh, hier, ce que j'ai eu devant moi, c'est une civilisation qui est en train d'aller en Europe. Euh, au Maroc, on dit qu'ils sont 65 000, peut-être qu'ils sont plus, en réalité, en comptant les illégaux. Euh, combien sont passés en Europe L'Afrique va vers l'Europe, comme le Maghreb est déjà installé en Europe. Euh, Est-ce une bonne chose Vous connaissez mes, 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 mon opinion. Euh, mais là, on a l'histoire qui est face à nous et les choses s'accélèrent. Bon... Euh, moi, je pense que les, les civilisations doivent garder une certaine distance de... Vous savez, la distance de confinement, là, un mètre entre les personnes, les civilisations, elles aiment bien garder une certaine distance pour pouvoir être en zone de sécurité et pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Moi, je ne suis pas sûr que si le sud s'installe au nord, le sud sera meilleur, sera bonifié. On a vu que le Maghreb qui s'est installé en Europe, 10 millions de musulmans en France à peu près, combien en Europe 30, 40 millions, je ne sais pas, personne ne sait. Est-ce que vous avez vu, vous, une véritable... Est-ce que le ce sud installé sur le... au nord est meilleur bon. J'en Je, doute, vous me direz qu'il faut du temps. Pourquoi pas 200 ans, 300 ans, 500 ans Bon, je ne serai pas là pour en juger. Moi, je pense que chacun doit... Je pense que les, les échanges doivent être homéopathiques. Voilà, ça me permet de faire une conclusion, enfin une transition vers les deux livres que je suis en train de feuilleter. Dans les archives de mon père, un livre de M. Courbage et de M. Todd, s'appelle « Le rendez-vous des civilisations ». J'en suis au tout début, au, au tiers. Bah, je me force à lire une opinion radicalement contraire de la mienne. Ce livre est habité par un optimisme euh, réel. Je ne sais pas s'il est B.A., je ne veux pas être cassant. C'est moi le temps de le lire. Mais en gros, ce que dit ce livre, c'est qu'il n'y a pas de chose de civilisation. Il n'y a pas vraiment d'antagonisme de civilisation. Le sud musulman et le nord, on va dire occidental, convergent vers le même modèle, vers le même modèle familial avec une faible fécondité. Il y a un gros circulé, il n'y a rien à voir. Euh, un jour ou l'autre, on va se ressembler. Bon, ben d'accord. Euh, bon, j'espère... Euh, bon, d'ici là, d'ici à cette... Parce que les choses en démographie prennent un peu de temps, et puis surtout dans les mentalités, ça prend du temps. Et, que les, et bon, ce qu'ils disent ici, c'est ce qu ce que le taux de fécondité par, euh, se réduit, donc il y aura des conséquences euh, politiques à cela. Les pays musulmans, en gros, ça s'agiront, deviendront des démocraties, des choses comme ça. Euh, oui, mais euh, à la limite, si on achète ce, ce, ce scénario-là, euh, il faut juste se dire que ces choses-là prennent un peu de temps. 50 ans, 100 ans, 200 ans, on a le temps de se faire, euh, faire zigouiller ou de voir notre mode de vie pourri, que ce soit à nous au sud ou euh, aux gens d'Europe, ou, ou le monde entier d'ailleurs. Le monde entier va tomber, est malade de cette, de ce, de cette maladie, de, enfin, de, de ce fanatisme islamique. Donc moi je pense que, je ne sais pas s'il y aura un choc des civilisations, je pense qu'il a déjà commencé et de basse intensité, on le voit dans toutes les frontières, on le voit, enfin, je ne peux pas consacrer une vidéo à cela. En tout cas, je, je, me, je me force à lire ce genre de livre, avec le plus grand respect pour les grands démographes que sont M. Courbage et M. Todd, parce qu'il faut aussi se confronter à notre pensée, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont raison que j'ai tort. Peut-être que, voilà, j'ai des opinions tranchées, mais je suis capable de, de, de recevoir le feedback et de changer d'avis. Je pense qu'il faut avoir des opinions tranchées parce que la vie est radicale. C'est pas moi qui suis radical, c'est la vie qui est radicale. Ce que j'ai vu là dehors avec les, voies, les, les pauvres Africains qui, qui sont à la limite de, de crever de faim, c'est une solution radicale. Donc il faut avoir des réponses radicales. On ne peut pas faire du, du maquillage ou des bons sentiments et tourner la page. On est, la vie n'est pas Netflix, la vie est, elle est en 3D. Mais euh, bon, euh, on verra, on verra. Et puis je, pour conclure, je lis euh, la biographie de Franco. Euh, un grand bonhomme, évidemment, il a beaucoup de sang sur les, les mains, hein. 200 000 morts, 200 000 disparus en Espagne, 200 000 disparus en Espagne, c'est presque autant que, enfin, c'est le deuxième pays en termes de disparition que politique, après, la Cambodge, après le Cambodge au XXe siècle. 
Bon, je vous en parlerai, mais grand bonhomme franco, hein, une grande vision historique, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire. C'est facile de distribuer de l'hystérie, de la panique comme aujourd'hui avec le corona, ou des bons sentiments avec les migrants, ou nous dire que tout va bien. Enfin, avec M. Courbage et Todd, on, on va plus loin que les bons sentiments. Mais vous m'avez compris, il faut un peu de sens historique. Euh, quitte à être impopulaire comme l'a été Franco, euh, certains en Espagne disent qu'il a permis le, 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 le décollage économique de l'Espagne et qu'il l'a préparé pour le 20e siècle et le 21e siècle et pour entrer dans l'Union Européenne. Après, bon, moi je, je vous en parlerai plus tard. Je vous en parlerai plus tard. Merci, à bientôt, prenez soin de vous, que Dieu nous aide dans cette épreuve. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos, avec vos proches et vos amis. Au revoir, à bientôt.